ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ మెయింటైనింగ్ బుక్ అకౌంట్ దీన్ని ఇంకా మన పర్సనల్ రియల్ నార్మల్ అకౌంట్స్ ఎన్నిటిని అనొచ్చు రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనొచ్చు డబల్ బుక్ కీపింగ్ అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనొచ్చు ఇలాగ క్వశ్చన్స్ ఏ జరిగినా కానీ ఈ క్వశ్చన్ రాయండి ఓకేనా గైస్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను అన్ని లింక్స్ ఇస్తాను ఫాలో అవ్వండి మీకు లేటెస్ట్ అప్డే అప్డేట్స్ కావాలి అంటే అవి ఫాలో అయితే మీకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తాను ఇంకా లైక్ పీడిఎఫ్స్ కావాలి నేను చదవలేకపోతున్నాను మా కాలేజ్లో చెప్పినవి అన్నవాళ్ళు ఇప్పటికి ఇప్పుడు పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను కదా దాంట్లో ఫాలో అయ్యి అక్కడ మెసేజ్ చేస్తే నేను ఏ పీడిఎఫ్ కావాలో ఆ పీడిఎఫ్ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే అది ఈజీ అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు ప్రిపేర్ చేశాను నా ఓన్గా చేశాను అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వన్ మంత్ వన్ టూ టూ వన్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సిఎస్ఈ ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఓన్లీ అన్ని బ్రాంచెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంటుంది బట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి సిఎస్ఈ వాళ్ళకే ఉంటుంది ఓకే చూడండి క్వశ్చన్ ఒకసారి పర్సనల్ రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఈ క్వశ్చన్స్ని ఇలా కూడా అడగవచ్చు ఎగ్జామ్లో ఓకేనా ఓకే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ ఇంగ్ జి అకౌంటింగ్ ఓకేనా ఓకే పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఈ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ అకౌంట్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్ అకౌంట్స్లో పర్సనల్ అకౌంట్ ఒకటి మళ్ళీ ఇంప్రె ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి రియల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ సో వీటన్నిటి గురించి క్లియర్గా చెప్తాను పర్సనల్ అకౌంట్లో ఒకటే అకౌంట్ బట్ ఇవి ఊరికి డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇవేం రాయటం అవసరం లేదు ఈ రియల్ అకౌంట్లో మనకి ఫస్ట్ ఉంటుంది పర్సనల్ అకౌంట్లో న్యాచురల్ పర్సన్ అకౌంట్ దీని గురించి డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఏం కంగారు పడకండి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అకౌంట్ ఇంకోటి ఏమో పర్సనల్ అది ఎన్ ఓకే నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అకౌంట్ ఓకేనా రియల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే రియల్ అకౌంట్లో మనకి టాంజిబుల్ రియల్ అకౌంట్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఇంటాంజిబుల్ అకౌంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి నామినల్ అకౌంట్లో ఏం ఓన్లీ ఒకటే ఓకేనా దీని గురించి నేను క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్లో ఓకేనా ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి అకౌంట్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ చూద్దాం అకౌంట్ మీన్స్ చూడండి అకౌంట్ మీన్స్ ఎ సమ్మరీ ఆఫ్ డైలీ వైజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ పర్సన్ పర్టికులర్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మేక్ ఇట్ వన్ బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ అకౌంట్ మనకి ఒక అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే లైక్ ఒక పర్సన్ అకౌంట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా ఇన్కమ్స్ అయినా లేకపోతే బయటికి ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా ఏదైనా కానీ ఒక అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకి దాన్ని ఏమంటాం మనం ట్రా అకౌంట్ అంట ఓకేనా ఒక బుక్ లాగా మెయింటైన్ చేసేదాన్ని అకౌంట్ ఓకే ఫస్ట్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా పర్సనల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్ ఓకేనా పర్సనల్ అకౌంట్ చూడండి ఒకసారి ద అకౌంట్ మెయింటైన్డ్ బై ద బై ఎ ట్రేడర్ బిజినెస్ మ్యాన్ టు రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు పర్సన్ పర్సన్ ఫార్మ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కంపెనీస్ ఎక్సెట్రా ఈస్ కాల్డ్ పర్సనల్ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఒక్కరే ఉంటారు పర్సనల్గా వాళ్ళకు వాళ్ళే చూసుకుంటారు ఆ అకౌంట్ అనేది ఎలాగే యూస్ చేస్తారు ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అయినా కంపెనీస్లో అయినా లేకపోతే ఫామ్లు బిజినెస్లో అయినా ఆ అకౌంట్ అనేదాన్ని పర్సనల్గా యూజ్ చేసేదాన్ని మనం పర్సనల్ అకౌంట్ అంటాము ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వన్ పర్సన్ పర్సనల్ అకౌంట్ కన్సిడర్ అదే ఎనీ పర్టికులర్ పర్సన్ వీ విల్ కన్సిడర్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఇక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క అకౌంట్నే మనము పర్సనల్ అకౌంట్ అంటాము అండ్ ఆల్సో బ్యాంక్స్ ఎనీ టైప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ పబ్లిక్ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఈవెన్ కంపెనీస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ టు బి కన్సిడర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది ఎలాంటి పబ్లిక్ బ్యాంక్ అయినా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయినా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అయినా లేకపోతే కంపెనీస్ అయినా ఎవరైనా కానీ ప ప్రతి ఒక్కరికి మనకి ఏముంటుంది పర్సనల్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఆల్సో బ్యాంక్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ పబ్లిక్ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ చెప్పానా నేను ఇప్పుడ
హ్యాండిల్ పర్సనల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఎలాగ హ్యాండిల్ చేయాలి దానికి ప్రిన్సిపల్స్ ఏమన్నా చూద్దాం చూడండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక బ్రాకెట్లో మీరు రాయాలి ఎగ్జామ్లో బాగా మంచిగా కనపడింది డెబిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డెబిట్ అంటే ద రిసీవర్ ఓకేనా క్రెడిట్ అంటే ది గివ్వర్ ఓకేనా ద రిసీవర్ అంటే రావటం ద గివ్వర్ అంటే పోవటం చూడండి ఇక్కడ ద అప్లయింగ్ ద దిస్ రూల్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రిసీవ్డ్ అన్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ రవి రవి ఈజ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్ రవి అంటే రిసీవ్డ్ అన్ అమౌంట్ మనీ అనేది ఎవరికి వచ్చింది రవి అనే ఆయన రిసీవ్ చేసిండు రవి ఈజ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్ పర్సనల్ అకౌంట్ థౌజండ్ రూపీస్ రిసీవ్ అయ్యండి రవి ఈజ్ ఏ గివ్వర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ క్రెడిట్ రవి అనే ఆయన గివ్వర్ అంట ఓకేనా క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రవీస్ అకౌంట్ క్యాష్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది రవీస్ అకౌంట్స్లోకి వచ్చింది ఓకేనా రిసీవర్ ఓకే రవి అయిన గివ్వర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ న్యాచురల్ పర్సన్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇవి ఉన్నాయి కదా పర్సనల్ అకౌంట్లో న్యాచురల్ పర్సన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ వాటి గురించి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి న్యాచురల్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అకౌంట్స్ ఆర్ లివింగ్ బీయింగ్ అకౌంట్స్ ఎవరైనా హ్యూమన్ బీయింగ్ అకౌంట్స్ ఎవరైనా పార్ట్నర్షిప్స్ అయినా ఎవరైనా ఉండే వాళ్ళని ఏమంటాం మనము ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ కదా ఏ ఎవరు వచ్చినా కానీ దాని న్యాచురల్ పర్సనల్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చే వాటిని ఏమంటాం మనము న్యాచురల్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ ఐస్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుంది ప ఎలా అంటే కంపెనీ బ్యాంక్ కంపెనీ అకౌంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఉంటుంది అది అవన్నీ ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేషన్ సెటివ్ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఇన్ మై బిజినెస్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ పేయింగ్ శాలరీస్ శాలరీ అవుట్ శాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ సపరేటివ్ అకౌంట్ ఇక్కడ మనకి నేను టెన్ హండ్రెడ్ ఎంప ఎంప్లాయీస్ అనేది మా నా బిజినెస్లో ఉన్నారు ఆ ఎంప్లాయీస్కి నేను ఫస్ట్ ఇచ్చే ఫస్ట్ ఇచ్చే శాలరీ నేనేం చేస్తున్నాను సెవెన్త్కి ఇస్తున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి డ్యూ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏమంటాం మనము శాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ అంటాము దీనికి కూడా ఒక సపరేట్గా ఒక అకౌంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అదే లేట్గా ఇస్తున్నాం కదా దానికోసం సో పర్సనల్ అకౌంట్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను తొందర తొందరగా వినండి క్యాపిటల్ అకౌంట్ రిప్రజెంటేటివ్ రిప్రజెంట్స్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది ఏంటి పర్సనల్ అకౌంట్ ఇది అనేది ఓనర్ ఉంటాడు అంటే ఓనర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్ అకౌంట్ అంటే ఏమో ఓనర్ అకౌంట్ నెక్స్ట్ ఐడి బ్యాంక్ అనేది వచ్చేది ఏంటిది పర్సనల్ బ్యాంక్ అని వస్తే పర్సనల్ అకౌంట్ అనాలి క్రెడిట్ అకౌంట్ అంటే విచ్ ఐ యామ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు పే నేను పే చే చేసేదాన్ని ఏమంటాం మనం క్రెడిట్ అకౌంట్ ఇది కూడా పర్సనల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ అకౌంట్ అంటే ఫ్రమ్ హూమ్ ఐ యామ్ కలెక్టింగ్ మనీ నేనేం చేస్తాను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను మనీని కలెక్ట్ చేసేదాన్ని మనం డెబిట్ ఆర్ అకౌంట్ అంటాము నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ చూసాము డ్రాయింగ్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ అని వస్తే చాలు మనకి ఏమనుకోవాలి పర్సనల్ అకౌంట్ అనుకోవాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ డెబిట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అకౌంట్ శాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ అకౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ ఇవన్నీ ఏంటివి పర్సనల్ అకౌంట్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రియల్ అకౌంట్ గురించి చూద్దాం చూడండి రియల్ అకౌంట్ ద అకౌంట్ మెయింటైన్డ్ బై ఏ ట్రా ట్రేడర్ ట్రేడర్ అంటే ఎవరు బిజినెస్ మ్యాన్ కదా ట్రేడర్ టు రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ క్యాష్ గూడ్స్ అసెట్స్ ఎవరైతే రియల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటిది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా క్యాష్ గూడ్స్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇవన్నీ అసెట్స్ అన్నింటినీ మెయింటైన్ చేసే అకౌంట్ని మనం ఏమంటాము రియల్ అకౌంట్ అంటాము రియల్ అకౌంట్ మీన్స్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ మనకి ఈ రియల్ అకౌంట్లో టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఉంటాయి టెట్ టచ్ చేసేవి టచ్ చేయలేనివి అసలు టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఇవన్నీ నేను వీటి గురించి చెప్తాను చూడండి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటివి మెచ్యునరీ ఫర్నిచర్ బిల్డింగ్ ల్యాండ్ ప్రిమిసెస్ ఎక్సెట్రా ఆల్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజిబుల్ అసెట్స్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏదైతే మనం టచ్ చేయగలము ఇవన్నీ చేయగలం కదా బిల్డింగ్ని ల్యాండ్కి వెళ్ళే వాళ్ళం ఇంకా ప్రిమిసెస్ ఇవన్నీ మనము యూ మనము ఏం చేస్తున్నాము టచ్ చేయొచ్చు దీన్నే టాంజిబుల్ అసెట్స్ అం
ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ ఇవన్నీ మనం టచ్ చేయలేము జస్ట్ మనము చూ విజిబుల్ కూడా చేయలేము జస్ట్ మనం మనం ఊహించుకోవాలి ఒక గుడ్ విల్ మనకు తెలుసుద్దా వాళ్ళు ఎవరిది అలాగా ఓకేనా రూల్ ఆఫ్ వే రియల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్కి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెబిట్ డెబిట్కి ఏం వచ్చింది వాట్ కామ్స్ ఇన్ లోపలికి ఏం వస్తుంది మనకి ఏం వస్తుంది వాట్ గో అవుట్ మనకి ఏం పో వేరే వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తుందో అలా ఓకేనా ఇది బాక్సెస్ రాయాలి డెబిట్ డెబిట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వాట్ కమ్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ విఆర్ గెట్టింగ్ డెబిట్ ఇట్ మనకి ఏదైతే వచ్చిద్దో దాన్ని మనం ఏమంటాం డెబిట్ అంటాము క్రెడిట్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి వాట్ గోస్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ విఆర్ సెండింగ్ అవుట్ సైడ్ దట్ షుడ్ బి ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఓకేనా మనకి ఏదైతే పో వెళ్తుందో గోస్ అవుట్ బయటికి వెళ్తుంది దాన్ని ఏమంటాము క్రెడిట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు చూడండి పచ్చేది మెషినరీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనకి ప మనీ అనేది మెషినరీ మెషినరీ అనేది ఏం చేస్తున్నాం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం మెషినరీ ఈజ్ ఏ అసెట్ మెషినరీ ఈజ్ ఏ అసెట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్ రియల్ అకౌంట్లో మనకి ఏమి ఉంటాయని చెప్పాను మెషినరీ ల్యాండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పాను కదా వాళ్ళు నెక్స్ట్ బీఆర్ గెట్టింగ్ మెషినరీ డెబిట్స్ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి మెషినరీ అనేది వస్తుంది వాట్స్ ఇన్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ ఇదేంటి డెబిట్ సైడ్ ఓకే మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ నెక్స్ట్ టూ క్యాష్ అకౌంట్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకేనా ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ చూడండి సోల్డ్ సోల్డ్ ఫర్నిచర్ రూపీస్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నౌ సెల్లింగ్ ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్ సేల్ చేస్తున్నాం కదా మనం బై వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేస్తుందని మనం వే బయటికి పోతుంది కదా సేల్ చేస్తున్నాం కదా వాట్ గోస్ అవుట్ క్రెడిట్ ఈజ్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ గో గోయింగ్ అవుట్ క్యాష్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఓకేనా క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు ఫర్నిచర్ మనకి ఏమవుతుంది వెళ్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ టేంజబుల్ రియల్ అకౌంట్ అంటే చెప్పాం కదా టచ్డ్ టచ్డ్ విచ్ కెన్ సి విచ్ కెన్ కెన్ హ్యావ్ మనీ వర్త్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ప్లాంట్ మెచ్ అండ్ మెచినరీ ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ ఏంటివి ట్యాంజిబుల్ ఏదైతే మనం చూ టచ్ చేయగలమో చూడగలమో వాటిని ఏమంటాం మనము ట్యాంజిబుల్ రియల్ అకౌంట్ అంటాము నెక్స్ట్ ఇంటాంజిబుల్ రియల్ అకౌంట్ అంటే విచ్ కెనాట్ బీ టచ్డ్ కాంట్ సి హ్యావ్ అండ్ హ్యావ్ వర్త్ మనీ వర్త్ పే పే పేటెంట్ రైట్స్ అండ్ కాపీ రైట్స్ ఇంకా కొన్ని చెప్పాం కదా పేటెంట్ రైట్స్ ఇవన్నీ లైక్ కాపీ రైట్స్ గుడ్ బిల్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి ఇంటాంజిబుల్ ఏదైతే చూడలేము దాన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి మెషినరీ అకౌంట్ ఎసెట్స్ అని ఇవి ఎసెట్సే కదా కొన్ని మెషినరీ అనేది ఎసెట్స్ కదా నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ ఇది కూడా ఎసెట్ అది కాకపోతే మనం తాజ్ చేయలేము షేర్ ఇన్ టాటా పవర్ పవర్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కదా పవర్ అనేది అని ఎసెట్ ఇది టాటా నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ప్రిమీసెస్ ఇది కూడా ఒక ఎసెట్ క్యాష్ ఎసెట్ ఇవన్నీ మనకి దేంట్లో ఉంటాయి దీంట్లో ఉంటాయి దేంట్లో రియల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి ఓకేనా క్యాష్ పెయిడ్ క్యా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ క్యాష్ పెయిడ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ పేటెంట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి మనకి రియల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనం నామినల్ ఆర్ నార్మల్ అకౌంట్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ద అకౌంట్ మెయింటైన్ బై ఏ ట్రేడర్ టు రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నార్మ నామినల్ అనొచ్చు నార్మల్ అకౌంట్ అనొచ్చు నామినల్ అకౌంట్ అయినా అనొచ్చు ఏదైతే మనము ట్రాన్సాక్షన్స్లో అంటే ట్రేడర్ అంటే బిజినెస్ మ్యాన్ అనే అయినా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇవి దేంట్లో ఉంటాయి ఇన్కమ్ ఇంకా ఎక్స్పెండిచరు మనం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాం మనకి ఎంత వస్తుంది మనీ ఇవన్నిటిని తెలిసేదాన్ని మనం ఏమంటాము నామినల్ నామినల్ అకౌంట్ అంటాము లేకపోతే నార్మల్ అకౌంట్ అంటాము శాలరీ పెయిడ్ శాలరీ రిసీవ్డ్ రెంట్ పెయిడ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ పోస్టేజ్ టెలిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ ఏంటివి నార్మల్ అకౌంట్లో ఇవన్నీ ఒక అకౌంట్స్ ఓకేనా శాలరీ పెయిడ్ అనేది ఒక అకౌంట్ శాలరీ రిసీవ్డ్ అనేది ఒక అకౌంట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది రెంట్ పెయిడ్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ రెంట్ రిసీవ్డ్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ ఇన్కమ్ పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఇదేంటిది ఇవన్నీ మనకి ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ టెలిగ్రామ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి డిస్కౌంట్ ఇవన్నీ ఏంటివి ఇన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకేనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఇవి నెక్స్ట్ నార్మల్ నామినల్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ గెయిన్స్ అండ్ లాసెస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ నామినల్ అకౌంట్ నామినల్ అకౌంట్
ఏమి గెయిన్ అయ్యాం మనం ఏమి ఎక్స్పెన్స్ చేసాం దేనికి ఖర్చు చేసాం వీటన్నిటి గురించి తెలిసి తెలిసేదాన్ని మనం ఏమంటాము నామినల్ అకౌంట్ అం రూల్ ఆఫ్ నామినల్ అకౌంట్ ఏంటి డెబిట్ ఎక్స్పెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా లాసెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి డెబిట్ సైడ్లో ఉంటాయి క్రెడిట్ సైడ్లో ఏమి ఇన్కమ్స్ గెయిన్స్ గెయిన్స్ ఏమున్నాయి ఇన్కమ్స్ ఏమున్నాయి అనేవి క్రెడిట్లో వస్తాయి డెబిట్లో అనే అయ్యాయి మనకి ఏం ఖర్చు అయ్యి ఏం లాస్ అయింది అనే దాని గురించి చెప్పేది మనకి డెబిట్ ఓకేనా ఇది ఒక రూల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ పెయిడ్ రెంట్ పెయిడ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి పెయిడ్ మనం పే చేసాం కదా ఇది ఏంటిది ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేసాం రెంట్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ వెన్ వి ఆర్ పెయిడ్ ఎప్పుడైతే మనం పే చేసినామంటే అదేంటిది ఎక్స్పెన్స్ అయింది కదా సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆల్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బీ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్లో ఉండాలి ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉండాలి డెబిట్ సైడ్ ఉండాలి అండ్ లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో డెబిట్ సైడ్ లాసెస్ అనేవి కూడా డెబిట్ సైడ్ ఉండాలి క్రెడిట్ సైడ్ వాట్ బి రైట్ వాట్ ఎవర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ బిఆర్ పేయింగ్ క్యాష్ అవన్నీ ఏంటివి మనకి మనం ఏదైతే పే చేస్తున్నాం వాటి అన్నిటిని ఏమంటాం మనము పే చేసేవి అవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము ఓకేనా రెంట్ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ రిసీవ్డ్ అంటే ఏంటి మనకు వస్తుంది కదా మనం ఏమయ్యాం గెయిన్ అయ్యాం ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా మనకి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని గెయిన్ అంటాము లేకపోతే ఇన్కమ్ అంటాము ఇన్కమ్ బిఆర్ గెట్టింగ్ మనకు వస్తుంది డెబిట్ సైడ్ డెబ్ డెబిట్ సైడ్ బి రైట్ క్యాష్ డెబిట్ సైడ్ ఏం రాస్తున్నాం మనము క్యాష్ రాస్తాము క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అదే డెబిట్ టూ ఫిఫ్టీ టు ఇన్కమ్ అకౌంట్ టూ ఫిఫ్టీ ఓకేనా విచ్ వీ డూ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ లాస్ అకౌంట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ గెయిన్ అకౌంట్ మనము మనం ఇక్కడ ఈ నామినల్ అకౌంట్లో మనకు ఎక్స్పెండిచర్ లాస్ అకౌంట్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ గెయిన్ అకౌంట్ వస్తాయి ఓకేనా డెబిట్ సైడ్ ఇంకా క్రెడిట్ సైడ్ ఇక్కడ చూడండి బ్యా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి దీనికి బ్యాడ్ డెబ్స్ డెబ్స్ అకౌంట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది ఇదేంటిది ఎక్స్పెన్ ఇవి నామినల్ అకౌంట్లో ఉంటాయి రిపేర్స్ అనేవి కూడా నామినల్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ అనేది అంటే ఇది మనకి ఇన్కమ్ అవుతుంది కదా వస్తుంది కదా మన దగ్గరికి సో ఇది మనం రిసీవ్ చేసాం కాబట్టి వస్తుంది శాలరీ అకౌంట్ అనేది కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనం శాలరీ ఎవరికి ఇస్తున్నాము ఎవరికి ఒకటి ఇచ్చేదాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా అక్కడ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ మనం పే చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఎక్స్పెండిచర్ నెక్స్ట్ లాస్ బై ఫైర్ అకౌంట్ ఇది కూడా లాస్ అవుతుంది మన దగ్గర ఏదైనా పోతుంది కదా సో లాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ కమిషన్ పెయిడ్ కమి అంటే ఇది రిసీవ్డ్ అంటే మనం ఏమవుతుంది గెయిన్ అవుతున్నాం పెయిడ్ అంటే పోతుంది అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఇదేమో ఇన్కమ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ పర్చేజ్ అంటే మనం కొంటున్నాం నెక్స్ట్ సేల్స్ అకౌంట్ మనం సేల్ చేసే అకౌంట్ వేరే వాళ్ళకి పోతుంది ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే సేల్స్ అకౌంట్ అంటే మనకి వాళ్ళకి ఇస్తాం మనం తీసుకుంటాం శాలరీ అకౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ అకౌంట్ బ్యాడ్ డెబ్స్ బ్యాడ్ డెబ్స్ అంటే ఏంటిది మనము ఇప్పుడు ఒకరు మన దగ్గర కొన్ని ప్రాఫిట్స్ కొన్న అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కొన్నారు కొన్ని 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 కట్టారు కొన్ని కొట్టలేదు అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది లాస్ అవుతుంది కదా సో అలాగా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కట్టి ఇంకొక కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ కట్టకపోతే ఇంకా ఆర్ రైట్ అండ్ బ్యాడ్ డెబ్స్ రి రికవర్డ్ ఇవన్నీ ఓకేనా ఇవన్నీ ఏమొస్తాయి మనకి దీనిలో నామినల్ అకౌంట్లో వస్తాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ పర్సనల్ అకౌంట్కి రియల్ అకౌంట్కి నామినల్ అకౌంట్కి పర్సనల్ అకౌంట్కి చూడండి క్యాపిటల్ అకౌంట్ డ్రాయింగ్ అకౌంట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ ఆర్స్ డెబిట్ ఆర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదైనా బ్యాంక్ వస్తే చాలా మనం పర్సనల్ అకౌంట్ అనుకోవాలి శాలరీ స్టాండింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటివి ఇవి మనకి మనీ గురించి వస్తే ఏంటిది ఇక్కడ ఇది ఓకేనా అంటే మనీ అంటే బ్యాంక్ గురించి వస్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్ రియల్ అకౌంట్ అంటే మెచినరీ అకౌంట్ గుడ్ విల్ అకౌంట్ ఇక ట్యాంజిబుల్ అన్టాంజిబుల్ ఉంటుంది అని చెప్పాం కదా అది ఇన్టాంజిబుల్ ఓకే షేర్ ఇన్ టాటా అకౌంట్ ప్రిమిసెస్ క్యాష్ క్యాష్ పేడ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఇవన్నీ నేను చెప్పాను ఫర్నిచర్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంట్ పేటెంట్స్ అకౌంట్ ఇవన్నీ ఏంటివి రియల్ అకౌంట్ నార్మిన నామినల్ అనొచ్చు నార్మల్ అకౌంట్ కూడా అనొచ్చు ఇది ఓకేనా బ్యాడ్ డెబ్స్ రిపేర్ రిపేర్ అకౌంట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ లాస్ బై ఫైర్ ఇవన్నీ పర్చేజర్ సేల్స్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ నెక్స్ట్ శాలరీ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ అకౌంట్ ఆర్ రిటర్న్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెబ్స్